আসসালাম রাহমতুল্লাহ বরকাতু ইন্ডিয়া থেকে নাইম মন্ডল নামে তিনি ভাই প্রশ্ন করেছেন যে তাবিজ ব্যবহার করা যে শিরক সেটা দলিল সহ আলোচনা শুনতে চাই তাবিজ ব্যবহার করা শিরক এটা আপনার আমার নবী বলে গেছেন এক নাম্বার দলিল আছে সুনান গ্রন্থের হাদিস সুনান আবু দাউদ মুসনাদ আহমদ এই সমস্ত কিতাবে রয়েছে বিশুদ্ধ হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে দশ জন ব্যক্তি এসেছিলেন বায়াত করার জন্য মানে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাম দশ দশ জনের ভিতরে নয় জনকে ইসলাম গ্রহণ করালেন আর একজনকে করালেন না তারা প্রশ্ন করলেন ইয়ার সাল্লাহ আমরা সবাই একসাথে আসলাম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বায়াত নেওয়ার জন্য বায়াত করার জন্য আপনি নয় জনকে করালেন আর একজনকে করালেন না কারণ কি আল্লাহ নবী সাল্লাহাম বলছেন যে তার শরীরে তাবিজ রয়েছে তাবিজ রয়েছে অতফার ওই ব্যক্তি তার জামার ভিতরে হাত ঢোকায় তাবিজটা ছিঁড়ে ফেললো এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার বায়াত গ্রহণ করালেন অর্থাৎ ইসলামে দাখিল করালেন এ সময় আল্লাহ রসুলের পর অভি করা হয়েছিল আল্লাহ রসুল নিজেও জানতেন না যে তার গায়ে শরীরে তাবিজ রয়েছে কেন তাবিজটা ছিল তার শরীরের মানে জামার ভিতরে ঢাকা ছিল তাহলে এটা কি এতে থেকে কি বুঝলেন এরপরে ওই ওই লোকদেরকে আল্লাহ রসুল শুনিয়ে দিলেন মানতা আল্লা কাতামি মাতান আউ মানতা মান আল্লাহ কাতামি মাতান ফাঁকা আস রাখা যে ব্যক্তি তাবিজ লটকালো সে সিরেক করলো আর সিরেক করলে মানে মুশরেক হয় এটা একটা দলিল আর একটা দলিল আছে ওটাও সোনার গ্রন্থের হাদিস যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে ইন্নার রকা ওয়াত্তামা ইমা ওয়াত্তাওয়ালা তা শিরকুন নিশ্চয় ঝাড় ফুক তাবিজ কবজ এবং তাওয়ালা শির্ক ঝাড় ফুক বলতে এখানে কুফুরি কথার ঝাড় ফুক মানে যে সমস্ত কুফুরি কথা দ্বারা ঝাড় ফুক করা হয় কবিরাজ বা উজারা ঝাড় ফুক করে থাকে আল্লাহ ছাড়া গাইরোলার নামে সেই সমস্ত ঝাড় ফুককে বোঝানো হয়েছে আর তাবিজ এটা শির্ক আর তাওয়ালা এটাও শির্ক তাওয়ালা মানে এটা না বললে আপনারা বুঝবেন না সেটা হচ্ছে ওই যে স্বামী স্ত্রীর মাঝে যে ভালোবাসার ভালোবাসার সৃষ্টি করার যে একটা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় কবিরাজদের মাধ্যমে ওটাকে আরবিতে তাওয়ালা বলে তাহলে ঝাড় ফুক তাবিজ কবজ এবং তাওয়ালা এগুলো শির্ক আরও অনেক দলিল রয়েছে তো সংক্ষিপ্তভাবে এই দুটি হাদিস স্নান গ্রন্থ থেকে আপনাদেরকে জানানো হলো তো ঝাড় ফুক আমরা কোরআন হাদিস থেকে যে দোয়া আছে বা কোরআনের আয়াত বা বিভিন্ন হাদিসের দোয়া সেগুলোর মাধ্যমে আমরা ঝাড় ফুক করতে পারি এ মর্মের অনেক হাদিস রয়েছে বোখারি মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদিসে কিন্তু কুফুরি কথার ঝাড় ফুক যেমন সাপে দংশন করলে ওজা নিয়ে আসা হয় তখন তারা নানান আজে বাজে কুফুরি বাক্য দ্বারা আল্লাহ ছাড়া গাইরুল্লাহ নাম নিয়ে ঝাড় ফুক করে থাকে ওগুলো শেরক মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে এই জন্য কাউকে সাপে দংশন করলে কুকুরে কামড়ালে হ্যাঁ এগুলোর জন্য কবিরাজের কাছে এই সমস্ত ফাঁসেক মুশরেক মাসে কবিরাজের কাছে যাওয়া যাবে না ওটা ঝাড় ফুক করতে হবে কোরআন থেকে কোরআনের আয়াত অর্থাৎ সারা ফাতেহা পড়ে ঝাড় ফুক করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে একজন ইহুদিকে সাপে দংশন করলে তো সাহাবায় কারাম তাদের কাছে তারা যখন সাহাবাদ সাহাবিদ সাহাবিদের কাছে আসলেন যে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে ঝাড় ফুক করতে পারে আমাদের সর্দারকে সাপে দংশন করেছে বিশ্রুতি দংশন করেছে তো সাহাবিরা গেলেন যাওয়ার পরে সমতো আবু সাইদ খুদুরি রাজুল্লাহ তিনি ঝাড় ফুক করলেন তিনি সর্বপ্রথম যেটা করলেন সেটা হচ্ছে 
মুখের থুতু নিয়ে ওই জায়গায় লাগিয়ে দিলেন যে জায়গায় দংশন করা হয়েছে এরপরে তিনি সুরা ফাতেহা পড়লেন আর সাথে সাথে ইহুদি ভালো হয়ে গেলেন তখন তারা খুশি হয়ে তিরিশটা বকরি ছাগল দিয়েছিল সাহাবিদেরকে আর মেহমানদারি করার জন্য অনেকগুলো দুধ দিয়েছিলেন এগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লামের সামনে পেশ করা হলে তিনি বললেন এগুলো তোমরা ভাগ করে নাও আমাকেও একটা ভাগ দাও তোমরা কি পড়েছিলে ঝড়ফুক করার সময় কি পড়েছিলে তো বললেন যে রসুল আল্লাহ আমি সুরা ফাতেহা পড়েছিলাম তো আল্লাহ রসুল বললেন যে কিভাবে তোমরা জানলে যে সুরা ফাতেহা পড়তে হয় এর ফলে তিনি বললেন যে তোমরা এগুলো ভাগ যোগ করে নাও আর আমাকেও একটা ভাগ দাও এটা বুখারি হাদিস তাহলে আমরা বুঝলাম যে ঝাড় ফুঁক করতে হবে কোরআন হাদিস দ্বারা এই ওজা সাপে দংশন করলে ওজা নিয়ে এসে ঝাড় ফুঁক করা ইমান নষ্ট হয়ে যাবে যে ঝাড়বে সেও মুশরেক আর যাকে ঝাড়া হবে সেও মুশরেক হয়ে যাবে এই জন্য মৃত্যু একজন মমিনের মমিন মরণ সহ্য করতে পারে কিন্তু আল্লাহর সাথে সেরেক করা সহ্য করতে পারে না বা করা তার জন্য শোভা হয় না এই জন্য আর যদি এমন হয় যে চিকিৎসা আছে চিকিৎসা করে সাপে দংশন করলে এখন ওষুধপাতি মেডিসিন ইঞ্জেকশন বের হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু কিছুতেই ওই সমস্ত মুশরেক মার্কা কবিরাজদের ও যাদের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে না তাহলে সাপে দংশন করলে কি করতে হবে সর্বপ্রথম প্রাথমিক চিকিৎসা যেগুলো আমরা সেগুলো গ্রহণ করতে পারি যেমন যেখানে দংশন করেছে তার উপরি ভাগে রশিদে বেঁধে দেওয়া কয়েক জায়গায় বাদন দেওয়া তারপরে মুখে থুতু নিয়ে দংশন দং যে জায়গায় দংশন করে সেখানে লাগিয়ে দেওয়া তারপর সোরা ফাতেহা পড়া এগুলো হলো শরীয়তের চিকিৎসা এগুলো করলে ইনশাল্লাহ রোগী ভালো হয়ে যাবে তাছাড়া ওষুধ বড়ি কিংবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যেতে পারে আল্লাহ তৌফিক দিক আসসালাম আলাইকুম আহতুল্লাহ বরকাত